வாயு விரிந்த தொடர்ச்சியாக நாங்கள் டால்டன் லோ பார்ஷல் ப்ரெஷர் இருக்கு வாரம் இங்கே இப்படி ஒரு உபகரணத்தில் இந்த குமுல் ஏ ஆனது வளிமண்டல அமுக்கத்தில் வழியை கொண்டிருக்கு அந்த அமுக்கத்தை நாங்கள் பி ஒன் என்று சொல்லுவோம் அப்போ இதுக்குள்ள வழி காணப்பட போகுது ஓகே அப்போ இந்த வளிமண்டல அமுக்கத்தில் இதுக்கு வழியை எடுத்து வச்சிருக்கிறோம் ஏ என்ற குமுல் அதே நேரம் இங்கே பி என்ற குமுல் சிஓ டூவை கொண்டிருக்க போகுது இது இந்த அமுக்கத்தை பி டூ வந்து சொல்லுவோம் இதை என்னென்ன காண்டுன்னு நான் சொல்கிறேன் அப்போ சிஓ டூவே இதுக்குள்ள பி என்ற குமுல்ல காணப்படும் கவனம் விளங்கணும் இதுக்கு எல்லாம் வந்துருக்கு அந்த சிஓ டூ இங்கே வந்து இங்கே அமுக்கத்தை ஏற்படுது அப்போ அந்த அமுக்கத்தை தான் நாங்கள் இப்போ பி டூ வந்து வச்சிருக்கிறோம் அப்போ நாங்கள் இங்கே ஏயின்ற அந்த வழியை கொண்டிருக்கு அது இந்த அமுக்கம் பி ஒன் அப்போ வழி அமுக்கம் வந்தால் நேரடியாக அது பாரமானியால் அழைக்கப்படலாம் ஆகவே நாங்கள் இந்த பி ஒன்னை நேரடியாக எச் சென்டிமீட்டர் ரசம் வந்து சொல்லிக்கொள்ளலாம் அதே நேரம் நீங்கள் இந்த பி டூ சிஓ டூ இந்த அமுக்கம் பி டூ பி என்ற குமுல் எடுக்கப்பட்ட சிஓ டூ பி டூ அது வந்து இதில் இருக்கிற வளிமண்டல அமுக்கத்தோடு சரிதானே இங்கே இருக்கிற இந்த ரச நிரல்ட உயர வித்தியாசத்தால் அளக்கப்படும் சரியோ அப்போ இதுக்குள்ள பி டூ வந்து என்னென்று வருமான்னு சொன்னால் நம்ம பார்த்துக்கோங்க பி டூ வந்து என்னென்று அளக்கப்படும் என்று சொன்னால் வளிமண்டல அமுக்கம் அது எச் சென்டிமீட்டர் ரசம் என்று சொன்னார்கள் அப்போ எச் அதோடு இங்கே இருக்கிற எச் இந்த ரசம் மட்டும் மேறுபாடு காணப்படுது ஆக எச் ஓகே சென்டிமீட்டர் ரசம் சரிதான் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் வேண்டாம் அப்போ எப்படி நிலைமையில் இருக்கே இப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்று சொன்னால் இந்த குமுல் டி அதை திறந்து இதை ரெண்டையும் உண்டாக கலக்க விடும் அப்போ ஒன்றாக கலக்க விடேக்க சரிதான் இந்த குமுல் டீயை திறந்து இப்போ இந்த வாயு இங்கால போகுது இந்த வாயு இங்கால வந்து மிக்ஸ் பண்ணி ஏதோ இவெல்லாம் கலந்து எல்லாமே ஒரு பொது அமுக்க மாறுபாட்டுக்கு வந்திருக்கு அப்போ அந்த அமுக்க வேறுபாட்டால் இங்கே ரசமட்டம் மாறிடும் அதை எச்டேஷன் வச்சுக்கொள்வோம் ஆகவே இப்போ இந்த ரெண்டு குமுளம் ஏற்படுத்துகிற அமுக்கத்தை நாங்கள் கண்டு கொள்ளலாம் நாங்கள் என்னண்டு இங்கே இப்போ ரசமட்டம் மாறிடும் இதுக்கு இருக்கிற ரசமட்டம் மாறிடும் மாறினோடனே அது புதிய மட்டத்தில் வேறுபாடில் நிற்கும் ரெண்டு குமுழும் ஒன்றோடு ஒன்று கலக்கேக்க அமுக்கம் மாறிடும் அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி ரசமட்டமும் மாறிடும் அப்போ அந்த ரசமட்ட மாற்றத்தை கொண்டு நாங்கள் இதுக்குள்ளே இருக்கிற அமுக்கத்தை கண்டு கொள்ளலாம் இதில் வளிமண்டல அமுக்கம் தொழிற்பட்டு கொண்டே இருக்கும் அது சக எச் டேஸ் ஒன் இதுக்குள்ளே இருக்கிற அமுக்கம் பி ஆக அமையும் ஆகவே நாங்கள் பியை கண்டுடலாம் அப்போ பியை நாங்கள் எழுதினோம் வேண்டாம் உண்மையாக வளிமண்டல அமுக்கம் எச் பாரமானிட உயரம் சக எச் டே சென்டிமீட்டர் ரசமாக அமையும் விளங்குதோ இப்போ இந்த பியை நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் என்னத்துக்கு சமனாக அமையும் என்று சொன்னால் இந்த பி சமன் P1 V1 over V1 plus V2 சக P2 V2 over V1 plus V2 இருக்கு சமனாக அமைகிறதை பார்க்கலாம் சரியா அப்போ இந்த P அந்த பொது அமுக்கம் பி ரெண்டையும் கலந்து கலக்கிறதால உருவாகிற அமுக்கம் பி ஆனது இந்த பி ஒன் வி ஒன் ஓவர் வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ சக பி டூ வி டூ ஓவர் வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ என்ற பெருமானத்துக்கு சமனாக அமைவதை பார்க்கும் அப்போ இதில் இருந்து முதலங்களுக்கு விளங்கணும் இந்த பி ஒன் வி ஒன் ஓவர் வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ என்றது என்ன அப்போ அதுக்கு ஒரு விளக்கம் தாரன் ஏற்கனவே நாங்கள் இந்த குமுளுக்க பி ஒன் அமுக்கத்தில் நாங்கள் வழியை அடைச்சினாங்க 
அப்ப அந்த வழிய தனித்து இந்த வீட்டுவண்ட குமுளை நாங்கள் நிரப்ப விட்டோம் என்று சொன்னா சரியா அந்த வழி இந்த நோக் திறந்திருக்க இங்க வீட்டுவண்ட குமுளையை நிரப்பிச்சு என்று சொன்னா இந்த உருவாக்குற அமுக்கத்தை நாங்கள் பீடேஷ் என்று வச்சோம் என்று சொன்னால் வழியானது தனித்து வீவன் கனவுள்ள குமுளையும் வீட்டு கனவுள்ள குமுளையும் நிரப்பேக்க உருவாகிற அமுக்கத்தை பீடேஷ் என்று வச்சோம் என்று சொன்னா நாங்கள் பொய்லின் விதியை பாவிச்சோம் என்று சொன்னா என்ன சொல்லுவோம் ஏற்கனவே பி ஒன் பி ஒன் அதுக்கெல்லாம் வழி அமுக்கு இப்போ அந்த வழி என்ன செய்யுது வீட்டு ஒன்று கனவுளவே நிரப்பி இருக்கு இது ஆறு அமுக்கம் என்ன பீடே ஆகவே பீடேஷ் இன்டு வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ஒன்று போடலாம் புதிய கனவுளவு வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ஆகவே இந்த பீடேஷ் அதாவது பி ஒன் வி ஒன் ஓவர் வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ அதாவது இந்த பீடேஷ் என்றது இந்த வழியானது தனித்து இந்த ரெண்டு குடுவே நிரப்பேக்க உருவாகிற அமுக்கம் உணவுலங்கணும் இந்த பீடேஷ் என்றது இந்த வழியானது தனித்து இந்த ரெண்டு குடுவே நிரப்பேக்க உருவாகிற அமுக்கம் அதுக்குத்தான் ஒரு பேர் கொடுக்குறோம் பகுதி அமுக்கம் பகுதி அமுக்கம் அப்படி எவ்வளோங்கும் அமுக்கம் விளங்குதோ அப்போ இதிலேருந்து ஒரு முடிவுக்கு முக்கியமான ஒரு முடிவுக்கு வாரம் அப்போ ரெண்டு வாயுக்களையும் ஒன்றாக கலக்கேக்க உருவாகிற அமுக்கமானது இந்த பி ஒன் வி ஒன் ஓவர் வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ நான் உங்களுக்கு க நிறுவி காட்டியிருக்கிறேன் வழியானது தனித்து ரெண்டு குடுவையை நிரப்பேக்க உருவாகிற அமுக்கம் அது பகுதி அமுக்கம் அதாவது வந்து ரெண்டு வாயுக்களின் தனித்தனி பகுதி அமுக்கங்களின் கூட்டு தொகைக்கு இந்த மொத்த அமுக்கம் சமனாக வருது அப்போ இதைத்தான் டோல்டன் விதியாக நாங்கள் சொல்லிக்கொள்கிறோம் அதாவது முதல் பகுதி அமுக்கத்துக்கு நான் உங்களுக்கு விளக்கம் தந்திருக்கிறேன் பகுதி அமுக்கம் என்றா ஒரு வாயு கலவையில் உள்ள ஒரு தனி வாயு ஏற்படுத்தும் அமுக்கம்தான் பகுதி அமுக்கம் என்று சொல்கிறோம் அதாவது ஒரு ஒரு குடுவேக்கில் நாங்கள் ஒரு வாயுவை திருந்தோம் என்று சொன்னால் அந்த வாயு தனித்து இந்த குடுவையில் ஏற்படுத்துகிற அமுக்கம்தான் பகுதி அமுக்கம்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு கனவளை நிரப்புள்ள வாயு கலவை ஒன்றில் ஒரு தனி வாயு அக்கனவளை இப்போ கன கயிற்கள் வாயுக்கள் இருந்தான்னு தானே இந்த தனி வாயு தனியே இந்த கன குடுவையை நிரப்பி உள்ள தனி வாயு அக்கனவளவை தனித்து நிரப்பும் போது ஏற்படுத்தும் அமுக்கம்தான் பகுதி அமுக்கம்னு சொன்னோம் அப்போ பகுதி அமுக்கம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு முதல் கிளியராக விளங்கி இருக்கணும் பகுதி அமுக்கம் என்று சொன்னால் ஒரு வாயு கலவையில் இருக்கிற தனி வாயு அந்த குடுவையே தனித்து நிரப்பி இருக்கேக்க உருவாகிற அமுக்கம்தான் பகுதி அமுக்கம் அப்போ இதிலேருந்து நாங்கள் ஏற்கனவே கண்ட முடிவை நாங்கள் டால்டன்ட விதியாக சொல்கிறோம் அது டால்டன்ட பகுதி அமுக்க விதியன்னு சொல்லப்படுது வாய்க்கோணில் மொத்த அமுக்கம் ஒவ்வொரு வாய்க்கோளின் தனித்தனி அமுக்க அமுக்கங்களின் கூட்டு தொகைக்கு சமனாகும் அப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு குடுவையில் மூன்று வாயுக்கள் இருந்தேண்டா ஒவ்வொரு வாயும் ஒரு வாயு ஏற்படுத்துகிற அமுக்கம் பிஏ இன்னொரு வாயு ஏற்படுத்துகிற அமுக்கம் பிபி பகுதி அமுக்கம் இன்னொரு வாயு அமுக்கம் ஏற்படுத்துகிற அமுக்கம் பிசி என்று வச்சோம் என்று சொன்னால் ஒரு குடுவையில் மொத்த அமுக்கம் பி சமனேண்டு வரும் இப்படி கணக்கு எத்தனை வாயும் இருக்கலாம் மொத்த அமுக்கம் பி சமனேண்டு வரும் பிஏ சக பிபி சக பிசி சரியான அப்போ மொத்த அமுக்கங்கள்ட்டு தனித்தனி பகுதி அமுக்கங்கள்ட்ட கூட்டு தொகையாக அமையும் இந்த மொத்த அமுக்கம் இதுதான் டால்டன்ட பகுதி அமைக்க விதியாக அமைகிறது அப்போ இது கீழே சும்மா ஒரு கேள்வி வேண்ட பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இதை நேரடியாக அப்படி வைக்கிற எத்தனையோ கேள்விகள் வந்திருக்கு வாசிய பொருள் இங்கே ஒரு கேள்வியை பார்த்தோம் என்றால் நாலு லீட்டர் உருளை உண்டு அது வீவன் கண உலக மாதிரி யோசிச்சு கொடுங்கோ இது நாலு லீட்டர் உருளை உண்டு பன்னெண்டு கிலோ பேஸ்கெல்ல இருக்கா கிலோ பேஸ்கெல்ல காணப்படும் நாலு லீட்டர் உள்ள பன்னெண்டு கிலோ பேஸ்கெல்ல இருக்கு இது எட்டு லீட்டர் உருளையோட இருபத்தாறு அகன்வாயம் ஒரே வெப்பநிலை கொண்டுள்ளன அப்போ இவை ரெண்டும் இது இங்கால எட்டு லீட்டர் உருளை சரி தானே எட்டு லீட்டர் 
இது இருபத்தி நாலு கிலோ பேஸ்கெல்லாம் முக்கியத்தில் இருக்கு சரியோ அப்போ இது இருபத்தி நாலு கிலோ பேஸ்கெல்லாம் முக்கியத்தில் இருக்கு ஒரே ஒப்பிலே கொண்டு இவர் உருளைகளும் ஒன்றாக இணைக்கப்படும் இப்போ ரெண்டும் ஒன்றாக இணைக்கப்படும் போது உருவாகிற அமுக்கம் வந்து கட்டுங்கள் விளைவுள்ள அமுக்கம் வந்து கட்டு அப்போ இந்த இந்த வாயு அப்படியே அவ்வளோ கொண்டு வந்து இருக்குன்னு நான் சொன்னால் வி ஒன் கனகடக்கம் வி டூ கனகம் அப்போ தனித்து இந்த வாயுவானது ரெண்டு கனகளவே நிரப்பேக்க உருவாகிற அமுக்கம்தான் பகுதி அமுக்கம் வந்து சொல்கிறோம் ஒரு வாயுவானது தனித்து அந்த மொத்த குடுவையை நிரப்பேக்க உருவாகிற அமுக்கம்தான் பகுதி அமுக்கம் ஆகவே முதல் பிங்க நாலு லிட்டர் வாயு வந்தது இந்த மொத்த குடுவையை நிரப்பேக்க இந்த அமுக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்போ அதை நீங்கள் பிஏஎன் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் என்ன வேலை போகுது அது நேரடியாக உடனே எழுதலாம் போயிலின் மீதின் அடிப்படையில் ஆரம்பத்தில் இந்த பிவி அமைக்கும் பிற உருவாகிற அமுக்கம் பி டேஷ் இன்டு பி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ அமைய போகுது ஆகவே என்னென்று எழுதலாம் அதாவது பி ஒன் பி ஒன் ஓவ பி ஒன் ப்ளஸ் வி டூனு ஞாபகப்படுத்திக்கொள்ளும் பகுதி அமுக்கம் அப்படி உருவாகும் தனித்து இந்த நாலு லிட்டர் குடுவையில் இருக்கிற வாயு இப்போ நாலு லிட்டரையும் மற்ற லிட்டரையும் அடைக்க போகும் அப்போ முதல் நாலு லிட்டரில் பிவி இருந்திருக்கும் பன்னெண்டு நாலு இருந்திருக்கும் இப்போ இருந்து புதிய அமுக்கம் பி டேஷ் அதுதான் பகுதி அமுக்கம் வரப்போகுது அது எட்டு சக நாலு கன அளவாக அமையப்போகுது ஆகவே நீங்கள் இதை இது சாமான் இப்படி எழுதிக்கொள்ளலாம் பன்னெண்டு அப்படி வச்சுக்கொள்ளலாம் இன்று நாலின் கீழ் எட்டு சக நாலு இப்போ இதுதான் ஏ என்ற வாயு ஏற்படுத்துகிற அமுக்கம் பி என்ற வாயு ஏற்படுத்துகிற அமுக்கம் பிபி அது என்ன எழுதுவீங்க இது எட்டு லிட்டர் வாய் அது இப்போ ரெண்டும் நாலு லிட்டரோடு கலந்துட்டு அப்போ இப்போ ரெண்டும் ரெண்டு குடுவைக்கு வந்துட்டு அப்போ அதை நீங்கள் எடுக்கணும் அது இந்த அமுக்கம் தர எட்டின் கீழ் எட்டு சக நாலு இப்போ இதை சுருக்கி போட்டு நீங்கள் ஆகவே மொத்த அமுக்கம் பீசாமல் அதுதான் ஏற்படுத்துகிற விளைவுள்ள அமுக்கம் பீசாமல் பிஏ சக பி அந்த சவுண்ட் பார்டில் பிறகிட்டு நீங்கள் வந்து மொத்த அமுக்கத்தை கண்டு கொள்ளலாம் சரிதானே அப்போ இதுதான் இந்த டால்டன்ற பகுதி அமுக்க விதியை நாங்கள் நேரடியாக பிரயோகிக்கிறதாக இருக்கு இப்படி நேரடியாக பாசிப்பு கல்வியிலும் வருது இப்போ நாங்கள் வாயுவின் இயக்கப்பாட்டு கொள்கை என்றதுக்கு வாரோம் இப்போ நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வாயுவின் இயக்கப்பாட்டு கொள்கை தொடர்பான அடிப்படை எடுகோள்கள் எடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ முதலாவது வந்து நீங்கள் பார்த்ததன் அடிப்படையில் வாயுவானது சிறிய துணிக்கே கொண்டிருக்க போகுது ஒரு கன அளவுக்குள்ள வாயு எடுத்து வச்சுருந்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த வாயு சிறிய சிறிய துணிக்கைகளை கொண்டிருக்கும் அந்த துணிக்கைகளை தான் நாங்கள் மூலக்கூறுகள் என்று அழைக்க போகிறோம் வாயுவானது ஒரு பாத்திரத்தில் எடுக்கப்பட்ட வாயுவானது சிறு சிறு துணிக்கைகளை கொண்டிருக்கும் அந்த சிறு சிறு துணிக்கைகளை தான் நாங்கள் மூலக்கூறுகள் என்று சொல்ல போகிறோம் இந்த மூலக்கூறுகள் அடுத்தது இந்த வாயுவிட மூலக்கூறுகளானது இந்த இந்த குடுவையின் சுவரில் மோதுகையை ஏற்படுத்துகிறத நீங்கள் பார்த்துருக்குறீங்க அப்போ இந்த வாயு மூலக்கூறுகள் சுவர் இந்த இந்த வாயு குடுவையில் மோதுகையை ஏற்படுத்திக்கு தான் இந்த அமுக்கம் உருவாக்கப்படுது அதையும் விளங்கிக் கொள்ளணும் இந்த வாயு மூலக்கூறுகள் போய் தான் இருக்கிற சுவரில் மோதுகையை ஏற்படுத்தி திரும்புது அப்படி மோதுகையை ஏற்படுத்தி திரும்ப வைக்க சுவரில் அமுக்கத்தை ஏற்படுத்துது அப்போ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த வாயு மூலக்கூறுகள் சிறிய துணிக்கைகளை கொண்டுள்ளது இவையில் மூலக்கூறுகள் என்று நாங்கள் சொல்கிறோம் அடுத்த எடுகோள் ஒன்று எடுக்கிறோம் வாயுவானது வெவ்வேறு வேகத்துடன் வெவ்வேறு திசைகளில் இயங்கும் மூலக்கூறுகளை கொண்டு வெவ்வேறு வேகத்துடன் வெவ்வேறு திசைகளில் இயங்கும் மூலக்கூறுகளை கொண்டு இது மிக பிரதானமான முடிவு அதை வச்சு தான் நாங்கள் இன்னொரு சவுன்பாடு அமைக்க போகிறோம் அடுத்தது வந்து வாயு மூலக்கூறுகள் பூரண மீழ்பன்மையும் உள்ள சிறிய கோள்கள் கவனமாக இருக்கணும் இதை வேறு மாதிரியும் சொல்லுவாங்களே என்ன மாதிரியான்னு சொன்னால் வாயு மூலக்கூறுகளுடைய மோதுகை மீள்தன்மை உள்ள மோதுகைன்னு சொல்லுவேன் நான் இங்கே மூலக்கூறுகள் பூரண மீள்தன்மை ஒன்று சொல்லி போட்டேன் மோதுகையும் மீள்தன்மை உள்ளதாக தான் இருக்கும் அப்படி ஸ்டேட்மெண்ட்டை மாற்றலாம் எல்லாம் சரிதான் அடுத்தது வந்து மூலக்கூறுகளுக்கு இடையில் உள்ள கவர்ச்சி விசை புறக்கணிக்கத்தக்கது உங்களுக்கு தெரியும் மூலக்கூறுகள் ஒன்றிய ஒன்று கவரும் அந்த கவர்ச்சி விசை புறக்கணிக்கத்தக்கதாக இருக்க போகும் விலங்குதானே அடுத்த எடுகோளில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 
மூலக்கூறுகள் ஒன்றுடன் ஒன்று மோதும் போது எடுக்க நேரம் புறக்கணிக்கும் இந்த பணமேற்கணும் முன்னே இவர் மோத போதும் இல்லோ இப்போ அந்த மோதுகை உடனடியாக நடக்குது மோதி கனி நேரம் நிற்கிறது டக்கண்டே பிரிஞ்சு போய் ஒன்றுடன் ஒன்று மோதும் போது எடுக்க நேரம் புறக்கணிக்கிறது அடுத்தது மூலக்கூறுகளின் கன அளவு வாயுவின் கன அடக்கத்தை ஒப்பிடும் போது புறக்கணிக்கும் அந்த நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வாயுண்ட கன அடக்கம் என்று சொல்லியிருக்க இங்கே மூலக்கூறு இப்போ இந்த மூலக்கூறுண்ட கன அடக்கம் இந்த மொத்த கன அடக்கத்தோடு ஒப்படைக்க புறக்கணிக்கத்தக்கதாக வேணும் சரிதான் இதுதான் வாயு மூலக்கூறுகள் சம்மந்தமான எடுகோள்கள் இதில் விளக்கு இப்போ மூன்று எடுகோள்களை தருக இல்லை நாலு எடுகோள்களை தருக அதனுடைய கொஞ்சம் பாடமாக வச்சுருந்தால் நல்லது அப்போ நாங்கள் இப்போ பி கனாடு இப்போ ஒரு இந்த எத்தனை வாயுண்ட இயக்கப்பாட்டு கொள்கை பார்த்து நாங்கள் அந்த இயக்கப்பாட்டு கொள்கையிலேருந்து ஒரு முக்கியமான பிரதானமான ஒரு சமன்பாட்டுக்கு வரப்போகிறோம் வி கனாடக்கம் உள்ள ஒரு பாத்திரம் சரியா இந்த கனாடக்கம் பி இதுக்குள்ள மூலக்கூறுகள் காணப்படுது என் மூலக்கூறுகள் காணப்படுது ஒவ்வொரு மூலக்கூறுகளும் வெவ்வேறு வேகத்துடன் வெவ்வேறு திசைகளில இயங்கி கொண்டு இருக்கும் அது இந்த வேகங்களை தான் நான் இங்கே போட்டு காட்டுறேன் வாயு மூலக்கூறுகள் ஏற்கனவே நான் ஒன்று எடுக்கிற சொன்னால் வெவ்வேறு வேகத்துடன் வெவ்வேறு திசைகளில் இயங்கும் மூலக்கூறுகளை கொண்டிருக்கும் இவை சுவரில் மோதுறதால தான் எங்களுக்கு அமுக்கம் ஏற்படுது சுவரில் அதுதான் வளை வளைய வாயுவின் அமுக்கம் பி என்று கதைக்க போகும் அப்போ இப்படி C1, C2, C3, up to Cn. டூ சி த்ரீ அப் டு சிஎன் என் மூலக்கூறுகள் இருக்கிறபடியா இங்கே நாங்கள் இதில் கடைசி மூலக்கூறுன்ற வேகத்தை சிஎன் என்று வச்சு போடுறோம் சரிதானோ அப்போ எப்படி வாய் மூலக்கூறுகள் இருக்குது இவை ஏற்படுத்துகிற சுவரில் ஏற்படுத்துகிற அமுக்கம் பி என்று வச்சு கொள்கிறோம் ஒவ்வொரு மூலக்கூறின்டையும் திணிவை நான் ஒன்றையும் சொல்லியிருக்கிறேன் ஒவ்வொரு மூலக்கூறுன்றையும் திணிவை எம் என்று வச்சுருக்கேன் நாங்கள் ஒரு சமன்பாட்டை எழுதி கொள்கிறோம் பிவி சம் இது ஒரு பிரதானமான சமன்பாடு ஒன் தேர்ட் எம் என் சி ஸ்கேர் பா குறியீடுகள் அவங்க கேட்பாங்க சமன்பாட்டின் குறியீடுகளை இனங்காண்க என்று அதுதான் மிக பிரதானம் சமன்பாட்டை நிறுவல் தேவையில்லை குறியீடுகளை இனங்காண்க என்று அவ பி அமுக்கம் பி அந்த வாயு இந்த கொள்கள் இந்த கனடக்கம் எம் என்றது ஒரு மூலக்கூறின் திணிவு என் என்றது இங்கே சொல்லியிருக்கிறோம் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை திருப்படியாக சொல்கிறேன் மூலக்கூறுகளை எண்ணிக்கை அடுத்தது சி ஸ்கேட் பார் என்றது இந்த சி ஸ்கேட் பார் என்றது என்னென்றால் வாயுவின் வர்க்க வேகங்களின் சராசரி என்று நாங்கள் சொல்கிறோம் வர்க்க வேகங்களின் சராசரின்னு சொல்கிறோம் அல்லது சராசரி வர்க்க வேகம் என்னும் சொல்லிக்கொள்ளலாம் அப்போ இந்த சி ஸ்கேட் பார் என்னென்னு நாங்கள் காட்டிக்கொள்ளலாமன்னு சொன்னால் அதாவது சி ஸ்கேட் பார் சாமன் சி ஒன் வர்க்கம் சக சி டூ வர்க்கம் சக சி த்ரீ வர்க்கம் அப் டு என் மூலக்கூறுகள் காணப்படுது அப்போ சி என் வர்க்கம் கீழ் என்னென்னு சொல்கிறோம் இதைத்தான் சராசரி வர்க்க வேகம் என்று சொல்கிறோம் அல்லது வர்க்க வேகங்களின் சராசரியன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இதை நாங்கள் சொல்லிக்கொள்கிறோம் இது எங்களுக்கு இது இந்த பேரையும் கிளியராக நான் விட்டு வர்க்டை வர்க்க மூல கதையன்னு சொல்கிறோம் உள்ளக கதையன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த சி ஸ்கேட் பாரை கேட்பாங்க அதை இடை வர்க்க மூல கதையன்னு சொல்கிறோம் அதாவது ரூட் மீன் ஸ்கேர் வெலோசிட்டி வி ஆர் எம் எஸ் என்னும் சொல்லுவாங்க ரூட் மீன் ஸ்கேர் வெலோசிட்டி சரி தானே அப்போ இடை வர்க்க மூல கதையன்னு சொல்கிறோம் சரியோ இந்த வி ஸ்கேட் சி ஸ்கேட் பார் வர்க்க மூல சரி தானே அப்போ நாங்கள் இது சம்மந்தமான ஒரு இன்னொரு நிறுவல் ஒன்றதுக்கு வாரம் ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்தது இப்போ பார்த்தது பிவி சமன் ஒன் தேர்ட் எம் என் சி ஸ்கேட் பார் ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்தது சிவி சமன் 
என்ஆர்டி இதிலேருந்து ஒரு நிறுவலுண்டு எடுக்கிறோம் என்னென்றால் இதிலேருந்து அப்போ ரெண்டும் பிவிக்கு ஈக்குவல் உண்டோடியா ஒன் தேர்ட் எம் என் சி ஸ்கேட் பார் சமன் என்ஆர்டி சரி தானே அப்போ இதில் நாங்கள் நாங்கள் ஏற்கனவே படித்திருந்தாங்கள் என் வந்து மூவில் குறிக்குது ஏற்கனவே சொல்லி போடுவோம் என் வந்து மூ நம்பர் ஆஃப் மூ மூல்களின் எண்ணிக்கை குறிக்க சரிதானே என் வந்து எவ்வளவு மூலக்கூறுகள் இருக்குன்னு சொல்லு எவ்வளவு மூலக்கூறுகள் இருக்கு மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை சரிதானே அப்போ நாங்கள் இங்கே நாங்கள் இதை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஆகவே ஹாஃப் எம் சி ஸ்கேட் பார் என்று இப்படி வச்சுக்கொள்வோம் ஒன் தேர்ட் இந்த எண்ணக்குகளை கொண்டு வரும் இப்போ இதில் நாங்கள் ஹாஃப் எம் சி ஸ்கேட் பாரை எடுத்தோம் என்று சொன்னால் ஹாஃப் அண்ட் டேக்கிங்கே ரெண்டாவது பிரிக்க வேண்டிய கிடக்கும் மூன்று அங்கே போயிடும் அப்போ ஹாஃப் எம் சி ஸ்கேட் பார் சமன் இப்போ இங்கே கவனம் விளங்குவோம் என்னென்னா இந்த அவகாரோ நம்பரை நாங்கள் என்ன என்று எடுத்தோம் என்று சொன்னால் சரிதான இது நாங்கள் அவகாதரோ என்னென்று சொல்வோம் அவகாதரோ என்னென்று அதாவது வந்து ஒரு மூலில் எங்களுக்கு தெரியும் ஆறு தசம் சைவர் இருந்த பத்து இருபத்தி மூன்று மூலக்கூறுகள் காணப்படும் சரிதானே அப்போ ஆறு தசம் சைபர் ரெண்டு தர பத்தின் இருபத்தி மூன்று மூலக்கூறுகள் காணப்பட போகுது அப்போ இங்கே நாங்கள் தசம் சைபர் ரெண்டு தர பத்தின் இருபத்தி மூன்று மூலக்கூறுகள் என்று சொல்லலாம் அணுக்களின் எண்ணிக்கை நிறைய நமக்காக ஒன்று சொல்கிறோம் அப்போ நாங்கள் இங்கே பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த மூல எண்ணிக்கை என்னென்று வருமன்னு சொன்னால் என் சாமன் என்னென்று வருமன்னா மூலக்கூறுகள் எண்ணிக்கைய அவகாதிரோயின் நம்பரால பிரிக்க எங்களுக்கு மூல எண்ணிக்கை வேறு அப்படியே சொல்லி பாரு மூல எண்ணிக்கை என்ன வேறு மாட்டு சொன்னா அவகார ஒரு மூல ஆரசு தலைவர் பத்திரபத்தி மூன்று மூலக்கூறுகள் இருக்குமான்னு சொன்னால் நாங்கள் அவ்வளவு இதால பிரித்து விட்ட மாட்டேன் என் மூலக்கூறையும் பிரித்து விட்ட மாட்டு சொல்லுனா எங்களுக்கு மூல எண்ணிக்கை வேறு ஆகவே நாங்கள் எண்ணுக்கு பதிலாக எண்ணோவை எண்ணையை போடு எங்களுக்கு ஒரு பிரதானமான சமன்பாடு வருது என்னென்றால் ஹாஃப் எம் சி ஸ்கேட் பார் அதை நாங்கள் ஈயன்னு போட்டுக்கொள்ளலாம் அதாவது இந்த மூலக்கூர் ஒன்றிந்த இயக்கப்பாட்டு சக்தி அதாவது அது மூலக்கூர் அந்த மூலக்கூருண்ட வேகம் இல்லை அது அந்த வேகம் என்னவா இருக்க போகுது அந்த வேகங்கள் அந்த வாயு மூலக்கூறையும் சராசரி வேகமாக இருக்க போகுது அப்போ சராசரி இயக்கப்பாட்டு சக்தி மூலக்கூர் ஒன்றிந்த சராசரி இயக்கப்பாட்டு சக்தி என்ன அந்த பேரை கொண்டு வரணும் அப்போ இது சாமன் என்னென்ன வேற போகுது த்ரீ பை டூ இன்று அங்கே என்னக்கு இப்போ எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்க கேபிட்டல் என் கேன்சல் பண்ணப்பட்டிடும் ஆர் ஓவர் என்னே இன்று இது ஒரு பிரதானமான சமன்பாடு இந்த முடிவை தெரிவிக்க சொல்லி தொண்ணூற்றேழாம் ஆண்டு பாசை போல கிடக்குது அவை இதை கவனித்து கொள்ளணும் அப்போ நாங்கள் இதில் இந்த இ என்றதை சொல்லிக்கொள்ளுவோம் வாயு அணுக்களின் இடை இயக்கப்பாட்டு சக்தி என்று சொல்கிறோம் ஈ சமன் திருப்பம் முடிவா முடுக்கலே முடிவன் ஆ எம் சி ஸ்கேட் பார் அதான் குறிக்குது அது சமன் த்ரீ பை டூ ஆர் ஓவ என்னே இன்டு டி சமன்மே இருக்கணும் அப்போ இதுலேருந்து ஒரு முடிவை நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ளலாம் வெப்பனில் மாற இயக்க தான் இந்த இயக்கப்பாட்டு சக்தி மாறப்படும் மூலக்கூறு அதில் தான் வாயு சங்கி இருக்குன்னு நாங்கள் ஏற்கனவே பார்ப்பீங்க நீங்கள் 
അപ്പൊ ഇതില് ആർ ഒ എൻ എ ഞങ്ങൾ തിരുപ്പോ ഇവിടെ എഴുതി കൊടുത്തോ ആർ ഒ എൻ എ കെ എന്ത് അത് ബോട്ട്സ്മെൻ മാർലി എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാർലി എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊള്ളു ആ ഞങ്ങൾക്ക് അവൻ മാറിക്കൊണ്ട് ഇത് ഇതാ പോട്ട് കിടക്ക് ഈ സമൻ ത്രീ ബൈ ടു കെ ടി എൻ നിങ്ങൾ ഞാൻ ആവാൻ പറ്റിക്കൊള്ളാം കെ വൺ ആർ ഒ എൻ എ കുറിക്കുന്ന കെ ടി എൻ ഞാൻ ആവാൻ പറ്റിക്കൊള്ളാം അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ പാർട്ടിങ്ങൾ ചൊന്ന എത്തിനയോ ഇടങ്കല്ല് പാസ്വേഡ് ഇന്ത സോൺ പാട്ട് നിങ്ങൾ പിരിവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കും ബായുവിൻ്റെ ഇയക്ക പാട്ട് സക്തി എന്ന് ചൊന്നാൽ എന്താ സോൺ പാട്ട് ഞാൻ ആവാൻ ആയിരിക്കും ഇതാ വെച്ചിട്ടാ ഞങ്ങൾ എത്തിനയോ കണക്കുകൾ എം സി ക്യു പാസ്വേഡ് പോലെ എത്തിനയോ എം സി ക്യു കണക്കുകൾ ചെയ്യക്കൂടിയതാണ് ഇരിക്കും അപ്പൊ എന്റെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടാം ആണ്ട് ഒരു കേൾക്ക് വന്ന മണ്ട് സ്വന്ന ഇരുപത്തേഴ് പാസി വെപ്പലിലേക്ക് മൈദർ മൂലക്കൂറുകൾ ഇടവർക്ക മൂലക്കാതിക്ക് സമനാനക്കാതി നൈസൻ മുറുക്കൾ വെപ്പലിലേ കിടക്കും വേണ്ടി കേട്ട് കിടക്കും അപ്പൊ ഇടവർക്ക മൂലക്കാതി ഉണ്ടാലും വർക്ക വിഭവങ്ങളുടെ ശരാശരി ഉണ്ടാലും ഉണ്ട് പിന്നെ അതായത് വർക്ക മൂലം എടുക്കുന്നതാണ് ഇടവർക്ക മൂലക്കാതി നാങ്ങളാകെ ഇപ്പിടി വെച്ച് ചെയ്തു കൊള്ളാം എന്താ കേൾക്കിയെ ഇന്നെന്നാൽ മുതൽ ആയിരസൻ വായുക്ക് നാങ്ങൾ പാവിച്ച മണ്ട് സ്വന്നാൽ നാങ്ങൾ എടുത്ത സമൻപാട് വന്ന് അതായത് ഹാഫ് എം സി സ്ക്വയർ ബാർ കേട്ട് സ്വന്തം ഇടവേർക്ക മൂല കഥ ഇടവേർക്ക മൂല കഥ വെക്കുന്ന സി വേർക്ക ബാറാകും ഹാഫ് എം സി സ്ക്വയർ ബാർ വന്ന് ത്രീ ബൈ ടു കെ ടി എന്ന് ചൊല്ലാം കെ വന്ന് ആർ ഓ എൻ എ അപ്പം എൻ്റെ വായുക്കും ആറും എൻ എയും മാറില്ല മാറാൻ ഇരിക്കുന്ന വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ അതാ കെ എൻ്റെ വെച്ചുകൊള്ളാം അതായത് പ്രച്ചനേ ഇല്ല അപ്പൊ മുതൽ ഹൈഡ്രജൻ വായു കളിതിനും വേണ്ട ഇരുപത്തേഴ് പാസിയിൽ ഹൈഡ്രജൻ വായുവിന്റെ ഇടവർക്ക മൂല കഥയും അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ വായു കെ എം വേണ്ട കളിതിനും വേണ്ട സി സ്ക്യൻ ബാർ ഇരുപത്തേഴ് പാസി അവ മുണ്ണിങ്കിൾ രണ്ട് കെ ഇൻറ്റു മുന്നൂറ് ഇരുപത്തി ഇത് കെൽവിനിലെ ഇരിക്കണം കവനമേ ഇരിക്കണം കെൽവിൻ അപ്പൊ ഇരുപത്തേഴ് കൂട്ടി വിട്ട മൺസ് വന്നാൽ മുന്നൂറ് രണ്ട് പേർ മുന്നൂറ് കെൽവിൻ അപ്പൊ എന്നെ വെപ്പനയില് നൈദർസൻ വായുവിൻ്റെ ഇടവേർക്ക മൂല കഥയ്ക്ക് സമനാക ഇരിക്ക പോകുന്നു അപ്പൊ നൈദർസൻ വായുവിൻ്റെ ഇടവേർക്ക മൂല കഥയെ വെച്ച് നാങ്ങൾ ഇന്ത സൗൺ പാട്ട് അമിക്രമണ്ട് ചൊന്നാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇപ്പൊ നാങ്ങൾ എമ്മുക്ക് പലാപ്പോട്ടേക്ക് നൈദ്രജൻ്റെ തെണി വന്ന് ഹൈഡ്രജൻ്റെ തെണിവിൻ്റെ പൈനാല് മടങ്ങ് അവ പൈനാല് എം വേണ്ടി പോടുക ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർ ബാർ ഒരേ രണ്ടുക്കും ഒരേ പെറുമാനം ഇരിക്കണം എന്നെ വെപ്പല്ലേ കേട്ടിട്ട് സാമൻ ത്രീ ബൈ ടു കെ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊള്ളും ഇതാണ് അപ്പൊ ഇത് നാങ്ങൾ പിരിച്ച് ഇന്ത ടി എൻ്റെ പെറുമാനത്തെ കാണണം അപ്പൊ കവനമേറിക്കോണം അപ്പൊ പിരിച്ച് ചെയ്ത മണ്ട ഇത് രണ്ടാം സൗൺ പാട്ട് ഇത് മൂലാം സൗൺ പാട്ട് വെച്ച് പിരിച്ചാൽ മണ്ട് സ്വന്ന അതിൽ എല്ലാം ക്യാൻസൽ മണ്ണ് പെട്ടിടും അപ്പൊ പതിനാല് രണ്ട് പേരും ടി ഓവർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു മിറ്റെല്ലാം ക്യാൻസൽ അവ ടി സമന ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുന്നൂറ് നാല് പേരിക്ക് എൻ്റെ പെറുമാനത്തെ എടുപ്പിങ്ങൾ ഇത് കെൽവിൻ്റെ വരും എൻ്റെ പെറുമാനം കെൽവിൻ്റെ വരും മുന്നൂറ് നാല് പേരിക്ക് പതിനാല് ആല പേരിക്ക് അതിലേന്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നാ കടിച്ചെടുത്താൻ വിടയെ കൊടുക്കണം ആണ് അതിൻ്റെ കേൾവി ഓപ്പൺ ചെയ്യണ്ട അതിൽ വിടയില്ല നിങ്ങൾ പാത്തിങ്ങളുടെ തരും നാനേക്കരൻ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തേഴ് എണ്ണോ ഇവിടെ വരുവാണ് മാക്കും അതിൽ നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരം മണ്ട് പൊട്ടോടിയാൽ അതിൻ്റെ കേൾവി ഓപ്പൺ ആ പോട്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ നാങ്ങൾ ഏതാ ചെയ്ത് പാത്ത് കൊള്ളാം തീർവിയാണ് ഉദാഹരണത്തിൽ കാണേണ്ടി ഇത് ചെയ്ത് പാത്ത് കൊള്ളാം ചെയ്യോ അപ്പം എൻ്റെ കേളിയെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിറയെ കേൾവികൾ എടുക്കുക പാത്ത് കൊള്ളാം അടുത്ത് അപ്പം എൻ്റെ കേളിയെ പാത്ത മണ്ട് സ്വന്തം അതൊരു പഴയ കേൾവി ഒരു കേളിയാ തന്തിരിക്കണം എൻ്റെ കേൾവിയെ പാത്തിങ്ങളുടെ തരിയും പഴയ കൊഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ്റേഴാം ആണ്ടുക്ക് മുതലെല്ലാം നിറയെ കേൾവികൾ ഇതിലെ പോട്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ റസാമുഖത്തിനും തരപ്പെട്ട വെപ്പലിനും നൈസൻ വാവിന് അടത്തി തന്തിരുക്ക് നൈസൻ മൂലക്കൂറുകളിൽ ഇടവർക്ക മൂല വേഹത്തെ കാണുക അപ്പോൾ അടത്തിയും അമുക്ക് ഒന്നാ നാന്തി കിടക്കും അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ സൗണ്ട് പാട്ട് ഇന്ന മാത്രം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മാത്ത കുടിയതായി ഇരിക്കരുത് കാണിച്ച് തന്നെ അതിനകത്ത് ചെയ്ത് കാട്ടി കൊണ്ട് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലെ പാത്തിങ്ങളുണ്ട്
இப்போ எங்கண்டு தரவுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த சமன் பாட்டை அமைக்க தெரிஞ்சு கொள்ளணும் அப்போ இதை என்ன மாதிரி நான் மாத்திரம் வேண்டாம் பிவி சமன் ஒன் தேர்ட் எம் இன்டு என்ன என்ன எம் என்றது ஒரு மூலக்கூறின்ற தெளிவு என் என்றது மூலக்கூறுகளின் எண்ணி அப்போ மொத்தத்தையும் சேர்த்த எம் என்று என்ன ஒன்றடியாக பிரிக்கணும்ண்டா அதை டபுள் ஜூ ஒன்று சொல்லலாம் அதாவது மொத்த மூலக்கூறுகளின் தெளிவாக அமையப்போ இப்படி போட்டுக்கொள்ளலாம் அப்போ இதை நான் மீது திருப்ப மாற்றி வி ஓவ டபுள் சமன் ஒன் தேர்ட் சி ஸ்கொயர் பார் வி ஓவ டபுள் ஜியோ என்ன அதாவது கனகளவின் கீழ் திணி வண்டு வரப்போகுது இதை பார்த்தீங்கன்னா இது திணிவு இது மூலம் திணிவு ஒரு மூலக்கூறு திணிவு இந்த என் மூலக்கூறு அப்போ அமலத்தையும் பெருக்கேக்க மாறுறது வந்து அந்த வாயுவிட திணிவாக அமையும் அப்போ கனகளவுங்கள் திணிவு என்ன உங்களுக்கு தெரியும் திணிவுங்கள் கனகளவு அடர்த்தி ஆகவே இது ஒன்றிங்கள் அடர்த்தி என்று வரப்பு ஆகவே நாங்கள் இந்த சமன்பாடு இப்படி எழுதி போட்டு ஈஸியாக இதில் பிறதிட்டு P over O ஆகவே C squared bar சமன் மூன்று பி ஓவர் ஓ இதானே அப்போ ஆகவே இனி வர்க்க இடை மூலம் தான் கிடையாது வர்க்க மூலம் எடுக்கணுமா எல்லாடி வர்க்க இடை வர்க்க கதை தான் கேட்டு கிடக்கு பா சமன் மூன்று பி ஓவர் ஓ அப்போ இதில் பிறகு கிட்ட கொள்ளணும் மூன்று பி வந்து எழுபத்தாறு சென்டிமீட்டர் ரசம் என்று தந்திருக்கிறார் எழுபத்தாறு சென்டிமீட்டர் ரசம் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இப்போ எழுபத்தாறு சென்டிமீட்டர் ரசம் என்று பிறகு கூடாது எழுபத்தாறு தர ரசத்தின் அடத்தையும் தந்துரு எச் ரோஜி வடிவத்தில் அங்கே போடுபட வேண்டும் அப்போ ஆறும் தந்து கிடக்கு அதேதானே அப்போ நாங்கள் இதில் பிக்கு பதிலாக எழுபத்தாறு தர பத்தின் சை ரெண்டு நான் இப்போ ரொம்ப எழுதி காட்டுறேன் பி என்றதை எப்படி பிறகு இருங்க பி என்றதை எப்படி பிறகு பி வந்து அதுதான் மெதுவாக சொல்ல வேண்டிய மற்ற ரோ அப்படி நேர தான் இருக்கு தானே பி என்றதை சொல்லியிருக்க எழுபத்தாறு தர பத்தின் சை ரெண்டு ஹெச் ரோ ரோ வந்து ரசத்தின் அடர்த்தி அதாவது ஒன்று தசம் இங்கே வடிய கிளியராக ரசத்தின் அடர்த்தி தந்துருக்கிற இங்கே தான் திருக்கிற ரசனை ஒன்று தசம் மூன்று ஆறு தர பத்தின் நாலாண்டு அப்போ அதே அப்படியே தெளிவாக போடும் ஒன்று தசம் மூன்று ஆறு தர பத்தின் நாலு மூவாயிரத்தி அறநூறு இன்று ஜி சரிதானே ஜி வந்து எச் ரோ ஜி என்ற வடிவத்தில் போடும் அந்த இந்த பியை கொண்டு அங்கே பிறதிக்கிட்டு ரோக்கு இப்போ எல்லாம் ரோவும் தந்திருக்கிறார் அதையும் பிறதிக்கிட்டு இந்த சி ஸ்கேட் பாரு கண்டு போடும் அதுதான் இந்த கேட்டு அப்போ இதில் நான் சொல்ல வேண்டிய முக்கியமான விடயம் இந்த இப்படி மாற்றத்தை செய்யத்தக்கதாக இருக்கும் இப்படி மாற்றத்தை செய்யத்தக்கதாக இருக்கும் அப்போ சமன்பாடு வெவ்வேறு வடிவத்தில் நீங்கள் மாற்றக்கூடியதாக இருக்கும் இல்லைங்கோ இப்போ அதுலேயும் இன்னொரு பகுதியும் போட்டிருக்கிறார் இன்றைக்கு அந்த கேள்வியை பார்த்தீங்கன்னா மைதசின் இடைவர்க்க மூல வேகம் பதினொன்று கிலோமீட்டர் செகண்ட் மைனஸாக இருக்கும் வெப்பநிலையே காண்கண்டு கேட்டிருக்கிறார் சரி அப்போ ரெண்டாவது கேள்வியை பார்த்த மாட்டா நைசன் இடைவர்க்க மூல வேகம் தந்து கிடக்கு வெப்பநிலை இந்த வேகம் இடைவர்க்க மூல கதை வாரத்துக்குரிய வெப்பநிலையே கேட்டு கிடக்கு அப்போ நாங்கள் இந்த சமன்பாடு திருப்ப போனோம் என்று சொன்னால் இந்த சமன்பாடை நிறுவறதை தான் நான் திருப்ப திருப்ப காட்டி கொண்டிருக்கேன் வெவ்வேறு மாதிரி மாற்றுறது எம் தேவைக்கேற்ற மாதிரி மாத்திரத்துக்கு வந்துட்டு தான் நான் இதில் காட்டுறேன் கணக்குகளை சி ஸ்கேட் பார் ஏற்கனவே தெரியும் பி வி சமன் என் ஆர்டி என்று தெரியும் அப்போ இந்த கணக்கு கேட்ட மாதிரி இந்த சமன் பாட்டை நாங்கள் மாத்திரம்னு சொன்னால் வெப்பநிலையே தான் எடுக்குது கிடக்கு அப்போ நாங்கள் தரவையும் பார்த்துக்கொள்ளணும் அப்போ அது கேட்ட மாதிரி நாங்கள் மாற்ற வேண்டி கிடக்கும் அப்போ இதை நான் ஏற்கனவே சொன்னால் டபுள் ஜூ ஒன்று மாற்றலாம் நான் இது திணிவு அப்போ டபுள் ஜூ சி ஸ்கேட் பார்
എൻആർടി പി വി സമയം എൻആർ ടി അപ്പം എൻ ആർ ടി അപ്പം അതിൻ്റെ വൺ തേർഡ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർ ബാർ എൻ ഇപ്പോൾ എന്നെ മൂല നിൽക്കാനേ നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി ഓപ്പിക്ക് എൻ സമൻ മൂല നിൽക്കുക സമൻ തിണിവെങ്കിൽ മൂലക്കുറ്റത്തിൽ അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് തിണിവ ഡബിൾ ജോണ്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ മൂലക്കുറ്റത്തിന് എം അത് ഇപ്പോൾ വാർ ഓടിയാൽ തന്നെ ഡബിൾ ജോൺ സെല്ലോ കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വളമേ ആ തിണിവ ഞങ്ങൾ എമ്മിൽ പോർന്നാൽ അപ്പോൾ ഡബിൾ ജു ഒ എം വേണ്ടി കൂടെ വേണ്ടി കിട്ടും അപ്പോൾ ഡബിൾ ജു ഒ എം ഇൻറ്റു ആർ ടി അപ്പോൾ ടി എ താൻ കേട്ട് കിടക്കും കൂടുതൽ അപ്പോൾ ടി എ സമനം എടുത്താൽ മണ്ട ടി എ ഞങ്ങൾ വേ മാറ്റണം മണ്ട സൊന്ന ഡബിൾ ജു ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയിലും വൺ തേർഡ് എപ്പോഴും ആ മെച്ചം കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടെത്താൻ ഞാൻ കൂടെ ട്വൽത്ത് പ്രത്യേകം താൻ പറഞ്ഞത് ത്രീ നിങ്ങൾക്ക് ആർ രണ്ട് പേരെ പോകും ഇത് സീസ് കെ അറ്റ് ബാർ ഓ ആർ രണ്ട് പേരെ പോകും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞങ്ങൾ ഇനി പേര് തീരെ തന്നെ അപ്പോൾ വെപ്പലിൻ്റെ ടി എത്താൻ കെട്ടിടാക്ക് വൺ തേർഡ് നയസൻ തെണിവ് തന്നിടാക്കി ഇരുപത്തെട്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് തരാം പത്തിന് സയം മൂന്ന് ഗ്രാമിലേ ഇരിക്കും മറ്റേ ലോ ഗ്രാമൊക്കെ മാത്രം കവനം അതാണ് ഇതിലെ കുറേ പ്രതീരുകളുടെ എൻ്റെ എസ് ഐ അലകളെ കവനിച്ചുകൊള്ളണം മറ്റേത് ഫൈനൊരു കിലോമീറ്റർ സെക്കൻഡ് മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് തന്നെ ഇടാക്ക് ഇടയ വർക്ക മൂലമൊക്കെ എത്തി അപ്പോൾ ഇതിലെ വർക്കത്തെ പോലെ വേണ്ടി കിടക്ക് അവർ തന്നത് ഇത് അവർ തന്നത് ഇത് ഇടയ വർക്ക മൂലക്ക ശരി എന്താ കഥ ഇരിക്കുന്ന വെപ്പം ഞാൻ കേട്ടിരിക്കട്ടെ ഏതാ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോടാൻ വേണ്ടിയത് അപ്പോൾ എന്നെ പൈനുണ്ട് വേറെ പത്തിൻ മൂണ്ട് മുഴുവതിൻ വർക്ക വേണ്ടി പോടാം കീഴെ ആറ് അത് തന്നിട്ട് തന്നെ എട്ട് ദിവസം മൂന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പിറ ഇട്ട് എന്താ ടീയെ കാണുമോ എന്ന് വിധം എന്താ കേൾ ടീ കെൽവിൻ്റെ വരുമ്പോൾ എസ് ഐ അലകളെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തോണ്ട് നാട്ടിലോട്ട്